மார்னிங் சில்ட்ரன்ஸ் பாஸ்ட் லெசனில் நம்ம யூனிட் ஃபோரில் த லிவிங் வேர்ல்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பிளான்ட்டை பற்றி அந்த லெசன் ஃபுல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போது யூனிட் ஃபைவ்ல த லிவிங் வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸை பற்றி இந்த லெசன் ஃபுல்லுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா வி ஆர் லிவிங் இந்த அர்த் அர்த்தில் நாமளும் வாழ போ நாம் வந்து வாழ்ந்துட்ருக்கோம் த அர்த் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இயற்கையோட பல வடிவங்கள் வந்து இந்த பூமி ஃபுல்லுமே இருக்குது உங்களால் நான் சொல்ல சொல்ல உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் அ மெனி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓஷன்ஸ் கான்டினென்ட்ஸ் இது எல்லாமே இந்த அர்த் ஃபுல்லுமே கவர் ஆகிருக்கு இந்த கான்டினென்ட்ஸ் ஏரியாஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டோன்னு பார்த்துட்டோம்னா த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் ஆர் தேர் வித்தியாசமான நில அமைப்புகள் வந்து இதில் வந்து இருக்கு ஃபாரஸ்ட் மவுண்டன் வேலி ரிவர் லேக் பாண்ட் டெசர்ட்டு ட்ரை லேண்டு கிராஸ் லேண்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் வந்து இந்த கான்டினென்ட்ஸ் ஃபுல்லுமே ஆக்கியூபை பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்மளோட இந்தியா அது மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கா ஒவ்வொரு லேண்ட்ஸ்கேப்புமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நேச்சர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிளைமேட்டிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாமே அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்குள்ளே இருக்கும் இல்லைங்களா லிவிங் திங்ஸும் இருக்கும் நான் லிவிங் திங்ஸும் இருக்கும் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு ஒரு லே லேண்ட்ஸ்கேப்பை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கண்ணை மூடி அதை வந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ண போகிறீங்க நான் சொல்ல சொல்ல அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே கற்பனை பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு ஃபீல் ட்ரிப் போகிற மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதாவது க்ளோஸ் யர் ஐஸ் அண்ட் சொல்ல சொல்ல அதை வந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபீல்டு ட்ரிப்புக்கு போகிறோம் தட் இஸ் அ ஒரு பாண்ட் ஏரியாவுக்கு நம்ம போக போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வேன்லேருந்து இறங்கி ஒரு மட்டி ரோடில் நம்ம நடந்து போகிறோம் நடந்து போகிறோம் அந்த மட் ரோடு இட் வாஸ் எண்டு வித் த பாண்ட் ஏரியா இந்த பாண்ட் ஏரியாவில் போய் அது வந்து முடியுது இந்த பாண்ட் ஏரியா இட் வாஸ் அ காம் ஏரியா ரொம்ப சைலண்ட்டாக பார்க்க ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக அந்த இடம் இருக்குது இந்த பாண்ட் நியர் அ ஏரியா ஹேஸ் அ கிராஸ் லேண்ட் அந்த பாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கிராஸ் லேண்ட் இருக்குது புல்வெளி இருக்குது இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்ரீனிஷான ஒரு அப்பியரன்ஸில் இருக்குது பக்கம் பசுமையாக இருக்குது அண்ட் சம் ஆஃப் த கேட்டல் தட் வாஸ் கேட்டலிங் ஆன் தேர் அதில் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராஸஸை வந்து என்ன பண்ணுறது அந்த கேட்டல்ஸில் கிரேசிங் புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது அண்ட் சம் ஆஃப் த கவ் கவ் சம் ஆஃப் த கவுஸ் தட் வாஸ் மூவிங் அண்ட் ஃபைட் வித் தி அதர் கவுசஸ் அதோட சண்டை போட்டுட்டு அதில் நிறைய கவுஸ் இருக்குது இந்த பாண்ட் ஏரியா அந்த பாண்ட் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீஸ் அந்த ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆன் தட் நிறைய வித்தியாசமான பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்குது புது செடிகள் இருக்குது சின்ன சின்ன செடிகள் இருக்குது நிறைய ஃப்ளார்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் த ப்ளசண்ட் ப்ரீஸ் ஆல்சோ பி மூவிங் தட் அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட்டான ப்ரீஸ் வந்து ப்ளோ ஆகுது அந்த என்விரான்மெண்ட்டே ஒரு கூலான ப்ளசண்ட் என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் சம் ஆஃப் த லோட்டஸ் அண்ட் லில்லி பிளான் தட் வாஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த பாண்ட் ஏரியா இந்த பாண்டு ஃபுல்லுமே என்ன இருக்குது நிறைய லோட்டஸ் இருக்குது நிறைய லில்லி இருக்குது ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகி அந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளாப்பிங் இன் தி ப்ரீஸ் அந்த ப்ரீஸில் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் சம் ஆஃப் த பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஒரு சில நிறைய பட்டாம்பூச்சிங்கள்லாம் அந்த பாண்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளார்ஸில் மேலே வந்து உட்காந்து உட்காந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளார்ஸில் இருக்க நெக்டர்ஸு எடுத்துகிட்டு வேற ஒரு ஃப்ளார்ஸ்க்கு மூவ் ஆகுது நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குது பார்க்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ஏரியா அண்ட் சம் ஆஃப் த ஃபிஷ் தட் வாஸ் ஸ்விம்மிங் இன் த பாண்ட் வாட்டர் அந்த வாட்டருக்குள்ளே நிறைய ஃபிஷ் வந்து ஸ்விம் ஆகுது பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப அழகான இயற்கையான சூழ்நிலையாக இருக்குது அண்ட்ஸ் நம்ம போய் அந்த இடத்துல நிற்கும்போது அந்த ராக் ரீஜன் கிட்டது சட்டனாக ஒரு திடீர்னு ஒரு ராபிட் வந்து ஜம்ப் ஆகி ஓடுது அப்போ எப்படியே ஃபீல் பண்ணுவோம் திடீர்னு ஒரு ஒன்று எதாவது விழுந்துச்சுன்னா நகர்ந்து போனுச்சுன்னா யா ஃபீல் த அஃப்ரெண்டும் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு பய உணர்வு வருது இந்த ராபிட் வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகிறது பார்க்க ரொம்ப அழகான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு பாண்ட் ஏரியாவை நம்ம மேட்சின் பண்ணும்போது அதை சுற்றி என்னென்ன இருக்குதுன்னு நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதை ரிலேட்டடாக நான் உனக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க போகிறேன் அந்த கொஷின்ஸோட நான்
கேட்டல்ஸ் வந்து க்ரேஸ் ஆகுது ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான அடாப்டட் லிவிங்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வித்தியாசமான சூழ்நிலை வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் இருந்தது அந்த இடத்துல அண்ட் என்னென்ன பிளான்ட் இருந்தது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்களே ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் என்னென்ன பிளான்ட் இருக்குதுன்னு சொல் சொல்லணும் அப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் கட்சி உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் அங்கங்கே சொன்னுன்னுட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போகிறேன் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பெரிய பெரிய ட்ரீஸ் நிறைய ட்ரீஸ் அங்கே இருந்தது அண்ட் நிறைய ஷ்ரப்ஸ் இருந்தது நிறைய ஃப்ளார் பிளான்ட் இருந்தது நிறைய பூ பூ பூச்செடிகள் மேலே பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் வந்து செட் ஆனிச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா நிறைய பூ பூக்கக்கூடிய பிளான்ட் ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தது அண்ட் சம் ஆஃப் த வாட்டர் லிவிங் பிளான்ட் ஆல்சோ பி லேண்ட் லிவிங் பிளான்ட்டும் இருந்தது as same as a water living plant also be on there so this is the landscape in the idu vandu or type of landscape amatta da na sonna idu mari different ana landscape pond landscape pond uh, river ocean uh, desert mountain indha mari different ana landscape nam earth full me irukku this is called as a biodiversity idu nam enna nu solrom சூழ் அது வேற்றுமையில் ஒரு ஒற்றுமைன்னு சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அட் வாஸ் லிவ்விங் இன் டுகெதர் என் அ ஒன் லேண்ட்ஸ்கேப் இட் வாஸ் கோல்ட் அஸ் அ பயோ டைவர்சிட்டி இதை தான் நம்ம லெசனில் பார்க்க போகிறோம் த வெரைட்டி ஆஃப் த வேரியபிலிட்டி வெவ்வேறு உருவ அமைப்புலையும் வெவ்வேறு தன்மைகளையும் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்குது த வெரைட்டி ஆஃப் த வேரியபிலிட்டி Among the living organism and the habitat is called as a biodiversity. This is why we call biodiversity. In the, bio, the biodiversity has a different thing. There are two issues. The first one that is the living things and another one that is the non-living things. One is the same thing. The same thing is the same thing. The two are the same thing. We call biodiversity. Okay, living things are the same thing in the pond area. பிளான்ட் வரும் வாட்டர் லிவிங் பிளான்ஸு அண்ட் ஹாசிமஸ் அனிமல்ஸு இன்செக்ட்ஸு இது எல்லாமே நமக்கு லிவிங் திங்ஸில் வரும் அந்த பவுண்ட் ஏரியாவில் என்னென்ன நமக்கு நான் லிவிங் திங்ஸாக வரும் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வாட்டர் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் நமக்கு வந்து நான் லிவிங் திங் அந்த இடத்துல இருக்க மட்டு மண் மண் நமக்கு நான் லிவிங் திங் அண்ட் ஹாசிமஸ் இந்த ப்ரீஸ் காற்று வரக்கூடிய அந்த காற்று நமக்கு நான் லிவிங் திங் இந்த கிளைமேட் கூல் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டான கிளைமேட் தட் இஸ் அ நான் லிவிங் திங்ஸ் ஸோ ராக் கல் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் அ நான் லிவிங் ஸோ ஸோ லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் அ நான் லிவிங் திங்ஸ் டுகெதர் டு ஜாயின் இன் அ ஒன் ஏரியா இட் இஸ் அ பயோ டைவர்சிட்டி இந்த இதை பற்றி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை போகிறோம் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான டைவர்சிட்டி டைவர்ஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்கோ சிஸ்டம்குள்ளார நிறைய நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து சர்வே ஆகுது இந்த எக்கோ சிஸ்டம் இட் வாஸ் மேட் பை த லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் த நான் லிவிங் திங்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஒரு சூழ்நிலையல் சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந் இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து வெவ்வேறு விதமான அமைப்புகளில் இருக்குது அதாவது ட்ரை டெசர்ட் ஏரியா இருக்குது இப்போ பாலை ஒன்று எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்கும் வெறும் மணல் இருக்கும் அதிகமான வெப்பநிலை இருக்கும் அதில் வந்து விலங்கு நிறைய க முற்செடிகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் டெசர்ட்டில் கேமல்ஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேமல்ஸ் இருக்கும் இல்லை டெசர்ட் லெசர்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் த ராட்டில் ஸ்னேக் இருக்கும் ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் அங்கே இருக்கும் அதே நம்ம ஃபாரஸ்ட்னு எடுத்தால் நிறைய பெரிய பெரிய ட்ரீஸ் இருக்கும் நிறைய ஷ்ரப்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஹெர்பி உரஸ் அந்த ப செடிகளை சாப்பிடக்கூடிய தாவர உண்ணிகள் வந்து அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அந்த அனிமல்ஸை சாப்பிடக்கூடிய கார்னி உரஸ் லயன் டைகர்ஸ் இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸும் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு எக்கோ சிஸ்டம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் லான் லிவிங்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆன் தேர் ஸோ வாட் இஸ் த லிவிங் ஏரியாஸ் ஹவு த லிவிங் திங்ஸ் தட் வாஸ் சர்வைவிங் இன் அ எக்கோ சிஸ்டம் தட் இஸ் அ லிவிங் ஆர் த ஜுவல்லிங் பிளேஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ஹேபிடேட் இதுதான் வாழக்கூடிய இடம்னு சொல்கிறோம் அதாவது எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு உயிரினம் தொடர்ந்து வாழுது அதோட இனங்கள் உற்பத்தி ஆகுது அதிகமாகுது அந்த இடத்த நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் லிவிங் பிளேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் த லிவிங் அண்ட் த லிவிங் ஆர் த ட்வெல்லிங் பிளேஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இஸ் நோன் அஸ் அ ஹேபிடேட் சரிங்களா ஸோ நம்ம நம்மளோட சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சூழ்நிலை வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் ஹேபிடேட் இருப்பிடம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்
சரிங்களா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஆர்கானிசம் உயிரினங்களை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல பார்க்க போறோம் ஓகே சில்ட்ரன் நம்ம வந்து நம்ம ஆர்கானிசம் பத்தி இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன எக்கோ சிஸ்டம் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து உயிரினங்கள்லாம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஆல் த ஆர்கானிசம்ஸ் இட் வாஸ் மேட் பை த மல்டி செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம நார்மலா நம்ம பார்க்கக்கூடிய நேக்கட் ஆயில நம்ம கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுமே எப்படி மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் இல்லை நிறைய மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் மேக் அ ஒன் லிவிங் ஆர்கானிசம் உணவு செரிமான மண்டலம் ஒவ்வொரு டாபிக்லயுமே நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ஹார்ட் லங்ஸ் இதை பத்தி நம்ம லாஸ்ட் பிப்த்ல நம்ம படிச்சு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க சோ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்னா இவ்வளோ நிறைய ஆர்கன் சிஸ்டத்தோட சேர்ந்ததா ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் And some of the living that was a unicellular in structure. One every cell or we know. Imagine panna mudiyadha na we cannot see in our naked eye. Namathira and the kangalala and the uiru nangala pakka mudiyadha. We can see by the help of the microscope. Microscope la mattu nana living organism pakka mudiyo. Avlo minute ana unicellular structure. We can measure the living organism by the microns. Adha namba centimeter millimeter measure pannu roliya. Adha madri microscopic la measure pannu kudiyya unit da microns oli. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மைனூட்டான யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நம்ம மல்டி செல் லிவிங் ஆர்கானிசம் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய உறுப்பு மண்டலங்கள் சேர்ந்து ஒரு உயிரினம் வந்து செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு In some cases, uh, unicellular organism also be present in our world. One cell is also in our world. We can imagine that we can do a lot of things in our world. One cell is also in our world. So, there are also in our world. Uh, unicellular organism is the smallest. It is a very minute structure. How can we do it? By the help of the microscope. ஸ்மாலஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர்டு மிக நுண்ணிய அமை உருவத்தில் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் திம்ஸ் ஆர் அக்வாட்டிக் நீர் நிலையில் வாழக்கூடிய ஒரு சில் ஒரு சில் உயிரினங்கள் அப்படின்னாலே நீர்நிலைகள் அதிகமாக இருக்கும் அக்வாட்டிக் இன் நேச்சர் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிளஸ்ட் பார்க்க ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவான ரொம்ப எளிமையான உடல் அமைப்பில் இருக்கும் அண்ட் ப்ரிமிட்டிவ் ஆல் த ஆல் த லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஒரு சில் உயிரினங்கள்லேருந்து தான் எவால்வேட் ஆகி பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து உருவானது ஸோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் எது பேஸாக இருந்திருக்கு இந்த சிங்கிள் செல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த சிங்கிள் செல் லிவ் ஆர்கானிசம் தான் என்னன்னுச்சு எவால்வேட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு அது என்னங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மல்டி செல்லுலார் லிவிங் ஆர்கானிசமாக மாறி இருக்கு அதோட ஆரிஜினில் முதல்ல உருவான உயிரினம் எதுவாக இருந்தது இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இருந்தது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் நம்ம பார்க்க போகிறது அமீபா அமீபாவோட புரியலாம் உணவு செரிமான விஷயத்தையும் செய்து நமக்கு டைஜஷன் ஒரு பெரிய சிஸ்டமே இருக்கும் மவுத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டொமக்கு இன்டெஸ்டைன் லிவர் ஏகப்பட்ட ஆர்கன் சேர்ந்துதான் நமக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆனா இங்க ஒரே ஒரு செல் டைஜஷன் வேலையை செஞ்சிடுது நிறைய ஆர்கன்ஸே இதுக்கு தேவைப்படலை டிஷ்யூஸே தேவைப்படலை And a single cell, it was doing the locomotion. இடப்பெயர்தலுக்கு நமக்கு இடம்பெயர்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது ரெண்டு லெக் தேவைப்படுது வாக் பண்ண அதுக்கு மல்டி ஆர்கன்ஸ் தேவைப்படுது லெக் வேணும் அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து மூவ் ஆகிறோம் பட் த சிங்கிள் செல் இட் வாஸ் மூவிங் தெம் செல்ஃப் அதோட உதவியே எந்த ஒரு உறுப்போட உதவியும் இல்லாமல் அதுவே நகருது அ சிங்கிள் செல் இட் வாஸ் த ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமே இல்லாமல் அதுவே தானாக ரெஸ்பயர் பண்ணிக்குது த சிங்கிள் செல் இட் வாஸ் ரீப்ரொடியூசிங் ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமே இல்லாமல் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ எல்லா சிஸ்டமோட எல்லா பாடியோட எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் 
ஒரே ஒரு செல் செய்யுது அது எப்படி இருக்குது பார்க்க மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது மைக்ரோஸ்கோபிக் அ லிவ்விங் செல் இட் வாஸ் டூயிங் ஆல் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பாடி இவ்வளோ பெரிய உழம்பில் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் ஒரு மைனூட் செல்லில் நடக்குது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமீபா அமீபாவோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் நான் இங்கே உனக்கு இவ்வளோ பெருசாக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது எப்படி இருக்கும் பார்க்க இவ்வளோ மைனூட்டாக இருக்கும் தெரியுமா கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது தண்ணியில் இந்த அமீபாஸ் வந்து மோஸ்ட்லி லிவ் ஆகும் இதை நம்ம எதில் மூலமாக பார்க்கலாம் மோ வி வை த ஹெல்ப் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோப் நீங்கள் வந்து சர்ச்சில் போய் அமீபாவோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கூகுள் சர்ச்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஸ் மூவ் ஆகுறதுலேருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அமைபா செல்ஸ்ன்னு போட்டு லோக்கோ மோஷன் டைஜஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதோட செல்ஸ் எப்படி டைஜஷன் ஆகுது மூவ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் உனக்கு லெசன் எடுக்கிறேன் நீங்கள் சர்ச்சும் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா அமைபா செல் ஸ்ட்ரக்சர் எத செல் ஹை தட் வாஸ் ஹாஸ் அ செல் மெம்ரேன் ஒரு பெரிய ஒரு மெம்ரேன் வந்து அந்த செல்ல கவர் பண்ணியிருக்கு த செல் மெம்ரேன் டூயிங் த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் அவுட் எல்லா செல்லுக்குரிய நிறைய வேலைகளை வந்து இந்த செல் மெம்ரேன் வந்து செய்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த செல் மெம்ரேன் இட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் த சூடபோடியாஸ் சூடபோடியாஸுங்கிற ஃபால்ஸ் ஃபீட்டை இது கிரியேட் பண்ணுது அதாவது போலிகார்கன் சொல்லுவாங்க சூடபோடியாஸ் சரிங்களா இந்த செல் மெம்ரேன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாங்கேட் ஆகி நகர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீச்சி அடைஞ்சு இது வந்து ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஃப்ளப் நம்ம எப்படி நம்ம ஜெல்லி வந்து இழுக்கு இழுக்க ஜெல்லி இந்த சிவிங்கம் எப்படி இழுக்கு இழுக்க நமக்கு வள நெய் ஜ ஒரு மாதிரி ஃப்ளக்ஸிய நகர் இழுக்கு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த செல் மெம்ரேன் என்ன ஆகுது எல்லாங்கேட் ஆகுது எல்லாங்கேட் ஆகி அது வந்து ஒரு ஃபால்ஸான ஃபீட்டை க்ரியேட் பண்ணுது இந்த ஃபால்ஸ் ஃபீட்டோட ஹெல்ப் மூலமாக இந்த அமைவா செல்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது சரிங்களா ஆசிமஸ் த செல் வோல் இட் ஹெல்ப் டு ரெஸ்பரேஷன் சுவாசிக்கிறதுக்கு இந்த செல் வால் மூலமாக ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில் வருது சரிங்களா ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் வேலையும் இந்த செல் வால் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லோக்கோ மோஷன் நட நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ரெஸ்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆசேமஸ் இட்ஸ் செக்ரேட் த வேஸ்ட் திங்ஸ் இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அன்வான்டட் வேஸ்ட் திங்ஸையும் இது செக்ரேட் பண்ணி வெளியே அனுப்புது தேவையில்லாத கழிவுகளை வெளியில் தள்ளிடுது சரிங்களா ஸோ எக்ஸ்கிரேஷன் வேல்யூ இந்த செல் வால் செய்யுது அண்ட் ஆசேமஸ் இட் டூயிங் தி அனதர் ஒர்க் அவுட் தட் இஸ் ஹெல்பிங் டு கேப்சர் த ஃபுட் மெட்டீரியல் உணவு பொருட்களை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த செல் வால் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கு இந்த செல்லு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கிறத இந்த செல் வந்து ஃபீல் பண்ணுது வாட்டர் மூலமாக அந்த ஃபுட் மெட்டீரியலை என்ன பண்ணுது ஃபீல் பண்ணுது அது பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கிறத So the cell wall, it was elongated near to the food material. And the food material side lay the conjo conjo ma elongated agar. And it was produced the false feet to surround the food material. And the food material surround pandra mari, or false on a feet to create pandra. That's false feet we are called as the pseudopodias. The pseudopodias, it was cover the food materials. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலாங்கேட் ஆகி கவர் ஆகி அதை ஜாயிண்ட் ஆகிடுது ஸோ த ஃபுட் மெட்டீரியல் இட் வாஸ் கம் இன்சைட் த செல் இப்போ என்ன ஆகிடுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது க்ரோத் ஆகி ஜாயிண்ட் ஆகிடுது ஃபுட் மெட்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே இப்போ வந்துடுது ஸோ இட் கேப்சர் த ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃபுட் மெட்டீரியல் அது பிடிச்சிருச்சு அண்ட் த செல் சைட்டோப்ளாசம் இட் வாஸ் செக்ரீட் த என்சைம் இந்த செஞ்சைம் செல்லுக்குள்ளார உள்ளே போயிடுச்சு உள்ளே போனதுமே நமக்கு என்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு டைஜஷன் ஆகி இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் நமக்கு பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜியை எடுத்துக்குது ஸோ த செல் டூயிங் த ஆல் த சிங்கிள் செல் இட் வாஸ் டூயிங் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி திஸ் இஸ் அ யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம் திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த டாபிக்கோட இது முடியுது தேங்க்யூ சில்ட்ரன்ஸ்